വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് നമ്മുടെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി മെഴുക്കുകുട്ടിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും കോവയ്ക്ക മെഴുക്കുകുട്ടിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഇപ്പോൾ കോവയ്ക്ക വന്ന് ഇങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നീളത്തിലും അരിയാം നീളത്തിലും അരിയാം ഇങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ടും അരിയാം പിന്നെ ഇതിച്ചി കോവയ്ക്ക കുറച്ച് പഴുത്തതാണ് ഏറ്റവും കോവയ്ക്ക മെഴുക്കുകുട്ടി വെക്കാൻ നമുക്ക് നല്ലത് പഴുക്കാത്ത കോവയ്ക്ക എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇത് കുറച്ച് പഴച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് വെക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് സവാള അരിഞ്ഞത് ഉണിയൻ അരിഞ്ഞത് ഒരു 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 ഇടത്തരം സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് മുളക് കുറച്ച് നീളത്തി അരിഞ്ഞത് അതൊരു ചെറിയ മുളകാണ് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പില പിന്നെ ഇഞ്ചി സോറി ഇഞ്ചിയല്ല വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി രണ്ടല്ലി ചതച്ച് വെച്ചതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് വേണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മതി ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കോവയ്ക്ക മെഴുക്കുകുട്ടി വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ പാൻ ചൂടാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കാം ചൂടായി എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് ആര് വരട്ടിയെടുക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഇനി ഉള്ളി വഴറ്റിയെടുക്കണം ഏഹ് ഉള്ളി നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കണം നമുക്ക് ഉള്ളിയൊക്കെ ഉള്ളിയും കടുക് കൂട്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉള്ളി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അതിനാവശ്യമായ ചേരുവ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഉള്ളിയെല്ലാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ചേരുവയൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കണം ആദ്യം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് എണ്ണയിലേക്കിട്ട് ഒന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാം കുറച്ച് നല്ലോണം വയണ്ടതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് കോവയ്ക്ക അരിഞ്ഞിട്ട് കോവയ്ക്ക അടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമുക്ക് ഇതിനിട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മതിയേ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് ഉള്ളി ഇട്ടുമ്പോൾ ഉപ്പിട്ട വേഗം ഉള്ളി വരണ്ടി കിട്ടും ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം 
അപ്പൊ നമുക്ക് കോവയ്ക്കയും കൂടെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളമൊന്നും നമ്മൾ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കോവയ്ക്കയിൽ തന്നെ വെള്ളം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ വെള്ളം കുറച്ചൊന്നും തന്നെ ഇറങ്ങും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചേരുവയായിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്പ ഉപ്പും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഇത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം വേവിക്കാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആവും പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആവും വേഗാനെ അതുകൊണ്ട് എടുത്ത് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കാം നമുക്ക് വെന്തോ നോക്കാം അത്യാവശ്യം വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം വെന്തിട്ട് വെന്ത് വരുന്നു എല്ലാം നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുണ്ട് നല്ലതായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഇതിനൊന്ന് വേഗട്ടെ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഈ വീ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഏറ്റവും എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കോവിക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടി നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ യൂട്യൂബിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കിടന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും ഫേസ്ബുക്കിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോകൾ ഇനിയും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നിടം വരെ സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രോം സാൻ ജോസഫ്